হ্যালো ভিউন ওয়েলকাম ব্যাক টু আর এসপিএম ইংলিশ ক্লাস অ্যান্ড টুডে আজকের আমরা একটা টপিক নিয়ে এসেছি তবে আমি চার থেকে পাঁচ দিন আমি ক্লাসে আসতে পারিনি একটা বিশেষ অসুবিধার জন্য একটু কারণের জন্য সো লেটস কন্টিনিউ আজকের থেকে আমরা আবারও রেগুলার একটা করে নতুন টপিক দেখব সো লেটস কন্টিনিউ ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখে নেব আজকের আমরা কোন কোন সেন্টেন্স রেখেছি তবে আজকের সেন্টেন্স গুলো আমরা দেখব একটু অন্যরকম রয়েছে আর তার সঙ্গে আমরা এই ফ্রেজটা দেখব যে কোনো উপায়ে যে কোনো উপায়ে যে কোনো উপায়ে অর্থাৎ যে কোনো উপায়ে এই ফ্রেজটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই ফ্রেজটা তো আমরা বলবো তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই সেন্টেন্স গুলো দেখবো বিভিন্ন টাইপস রয়েছে যেমন দেখো তারা এখানে আসবে অর্থাৎ যে কোনো উপায়ে তারা এখানে আসবে তোমাকে যে কোনো উপায়ে এই কাজটা করতে হবে এই কাজটা তোমাকে যে কোনো উপায়ে করতে হবে যে কোনো উপায়ে ছেলেটির বইটি কেনা দরকার ছিল যে কোনো উপায়ে তার বইটা কেনা দরকার ছিল তার যে কোনো উপায়ে ইংরেজি শেখা উচিত ছিল এটা দরকার ছিল এটা উচিত ছিল যে কোনো উপায়ে আমি আমার গাড়ি সারিয়ে নেব আমি আমার গাড়ি সারিয়ে নেব অন্য কাউকে দিয়ে আমি নয় যে কোনো উপায়ে আমার সাথে দেখা করো তা না হলে আমি তোমার ওপর রাগ করব সো চলো আমরা সেন্টেন্স গুলো দেখে নেব এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ছটা সেন্টেন্স রয়েছে ছয় রকমের ফার্স্ট অফ অল দেখো আমি এটা লিখব তারা এখানে আসবে প্রত্যেকটা টপিকের মতো এটাও আমি দেখাচ্ছি তারা আমি বলবো দে আসবে তাহলে হবে উইল কাম দে উইল কাম উইলটা কেন এলো আমরা সবাই জানি ফিউচার ইন ফিউচারে কিছু হবে বলতে শ্যাল বা উইল দে উইল আমরা দের পরে উইল হয়ে জানি আবার শ্যালও হয় কেন হয় ডেসক্রিপশন বক্সে একটা টপিক আমি দিয়ে দিলাম আমি বরাবর বলি যখনই শ্যালুইলের ব্যবহার আসে যারা নতুন ভিউয়ার্স তাদেরকে বলার জন্য জাস্ট আমি এটা বলি যে শ্যালুইল আমরা যেখানে খুশি যেটা ব্যবহার করতে পারি তবে একটা নিয়ম আছে কোনটা কোথায় ব্যবহার করব ডেসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে দিলাম এই টপিকটা তোমরা দেখতে পারো সো হবে বলতে আমরা শ্যালুইল এবং তারপরে ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম বসাই শ্যাল বা উইলের পরে দে উইল কাম এখানে আমরা বলবো হিয়া দে উইল খাম হিয়া এবারে যে কোনো উপায়ে এই ফ্রেজটা আমি এখানে লিখতে পারি ফার্স্ট লিখতে পারি আমি আসব ফ্রেজটা নিয়ে তার আগে আমরা সেন্টেন্স গুলো শেষ করব তোমাকে যে কোনো উপায়ে এই কাজটা করতে হবে সো তোমাকে বলতে আমি বলবো ইউ আর করতে হবে করতেই হবে বা করতে হবে এটা বলতে আমরা দুই রকম ভাবে লিখি ফার্স্ট আমরা এটা লিখতে পারি ইউ মাস্ট ইউ মাস্ট ডু মাস্ট আমরা কখন ব্যবহার করব যখন কোনো কিছু কাজ করতেই হবে অবশ্যই অবশ্যই করতে হবে নিশ্চিত সো মাস্ট ডু করতেই হবে মাস্ট গো যেতেই হবে মাস্ট ইট খেতেই হবে অবশ্যই করতে হবে তার জন্য আমরা মাস্ট ইউ মাস্ট ডু আর এই কাজটি আমরা বলবো দিস ওয়ার্ক এই কাজটি দিস ওয়ার্ক সো আমরা মাস্টের ব্যবহার আমরা একটা টপিক তার আগে আমি আরো একটা সেন্টেন্স লিখছি দেখো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ টু আমরা যখন আবার কখনো বলি করতেই হবে আমরা হ্যাভ টু লিখতে পারি ইউ হ্যাভ টু ডু দিস ওয়ার্ক অর্থাৎ হ্যাভ টু টুটা এটা ইনফিনিটিভ ধরছি তারপরে ডু ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম দিচ্ছি এখানেও মাস্টের পরে ডু ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম আছে সো ইউ হ্যাভ টু ডু তোমাকে করতে হবে ইউ মাস্ট ডু তোমাকে করতে হবে সো মাস্ট এবং হ্যাভ টু দুটোর মধ্যে তফাত আছে তফাতটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সের একটা টপিক দিলাম দেখতে পারো যেটা মাস্ট মানে কি আবার হ্যাভ টু দুটো তো আমি লিখলাম এখানে সো দুটোর মধ্যে একটু ফারাক রয়েছে দেখতে পারো নেক্সট দেখো যে কোনো উপায়ে ছেলেটির বইটি কেনা দরকার ছিল দরকার ইংরেজি কি আমরা বলবো এন ডাবল ডি নিড নিড মানে দরকার আর যখনই বলবো দরকার ছিল 
তখনই আমরা নিড এর পরে একটা হ্যাভ দিয়ে দেব নিড হ্যাভ নিড হ্যাভ হ্যাভ এর পরে আমরা সব সময় যদি ভার্ব বসাই কত নম্বর ফর্ম হ্যাভ এর পরে সব সময় থার্ড ফর্ম বস তাহলে হ্যাভ এর পরে থার্ড ফর্ম যদি হয় কেনা ইংরেজি কি বাই বাই থার্ড ফর্ম বট বি ও ইউ জি এইচ টি বট নিড হ্যাভ বট মানে কেনা দরকার ছিল কে কিনবে ছেলেটি তাহলে আমি এখানে প্রথমে বলবো দা বয় দা বয় নিড হ্যাভ বট ছেলেটির কেনা দরকার ছিল বইটি দা বুক আমি যদি বলি ছেলেটির যাওয়া দরকার ছিল দা বয় নিড হ্যাভ গন ছেলেটি খাওয়া দরকার ছিল দা বয় নিড হ্যাভ ইটেন তোমাদের দেখা দরকার ছিল ইউ নিড হ্যাভ ওয়াচ দিস ভিডিও তাদের বলার দরকার ছিল সো ইউ নিড হ্যাভ টোল্ড সো আমরা নিড হ্যাভ দরকার ছিল বলতে নিড হ্যাভ দেব এবং তারপরে কোন কাজটা করা দরকার কে না আমরা সেই তার ভার্বের থার্ড ফর্ম দেব এবং তারপরে রিমেনিং ওয়ার্ডস বা অবজেক্ট বা আদার ওয়ার্ডস যদি থাকে আমরা বসাবো এনিওয়ে তার যে কোনো উপায় ইংরেজি শেখা উচিত ছিল দরকার ছিল বলতে আমরা কি দিয়েছি নিড হ্যাভ আর উচিত ছিল উচিত মানে কি আমরা বলবো শুড এস এইচ ও ইউ এল ডি শুড মানে উচিত আর ছিল বলতে সেম শুড হ্যাভ তাহলে আজকের আমরা এই টপিকে অনেক রকম জিনিস শিখছি যেখানে দরকার ছিল নিড হ্যাভ উচিত ছিল শুড হ্যাভ কি উচিত ছিল শেখা সো শেখা লার্ন আর এখানে হ্যাভের থার্ড হ্যাভ আছে মানে ভারবের থার্ড ফর্ম দেব শেখা আমরা দেব লার্ন লার্ন দেখো এটা থার্ড ফর্ম এটা লার্ন সেকেন্ড ফর্ম হয় কেউ সেকেন্ড ফর্ম ভাববে না কারণ এটা হ্যাভের পরে সব সময় যদি ভার্ব বসে কোনো মেন ভার্ব আমরা থার্ড ফর্ম ইউজ করি সো এটা থার্ড ফর্ম ধরবো লার্ন আর ইংরেজি আমরা বলবো ইংলিশ ফুল স্টপ আর এখানে কি আছে তার তাহলে আমি প্রথমে হি বা শি রাখতে পারি হি শুড হ্যাভ লার্ন ইংলিশ বা শি শুড হ্যাভ লার্ন ইংলিশ তার খাওয়া উচিত ছিল হি শুড হ্যাভ ইটেন তোমার বলা উচিত ছিল ইউ শুড হ্যাভ টোল্ড তার যাওয়া উচিত ছিল হি শুড হ্যাভ গান সো আমরা উচিত ছিল বলতে শুড হ্যাভ কোন কাজটা করা উচিত ছিল শেখা উচিত লার্ড থার্ড ফর্ম যাওয়া যাওয়া উচিত ছিল গোর থার্ড ফর্ম বলা উচিত ছিল বলার ইংরেজি তার থার্ড ফর্ম ওকে আবার দেখা উচিত ছিল যদি এই ভিডিও দেখা ওয়াচ আমরা অনেকেই জানি সি মানে দেখা ওয়াচ মানে দেখা তারপরে লুক মানে তাকানো এই যে দেখ দেখা এ তিনটে ডিফারেন্স আছে সো এই টপিকটাও আমি দিলাম আর যে টপিক গুলো আমি এখানে বললাম ডেসক্রিপশন বক্সে আমি রাখবো যদি তোমরা ডেসক্রিপশন বক্সে না দেখতে পাও আমাকে বলো একটা ছোট্ট কমেন্ট করে সো আমি তোমার কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিঙ্কটা শেয়ার করব ওকে আমি আমার গাড়ি সারিয়ে নেব কোনো কাজ যখন অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নেব একটা জিনিস দেখো করিয়ে নি বললে আমরা বলবো হ্যাভ হ্যাভ করিয়ে নি কাউকে দিয়ে তখন আমরা হ্যাভ ভার্ব লিখব করিয়ে নিলাম বললে আমরা হ্যাভ এর পাস্ট হ্যাড লিখব আর করিয়ে নেব বললে আমরা শ্যাল বা উইল দেব দিয়ে তারপরে মেন ভার্ব হ্যাভ রাখব তো চলো দেখো এখানে আছে গাড়ি সারিয়ে নেব তাহলে কে আমি তাহলে আমি যদি বলি এখানে আই 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 এর পরে নে বো ফিউচারে শ্যাল উইল আই শ্যাল বা আই উইল আমি উইল ও লিখতে পারি সো আগেও বলেছি শ্যাল আর উইল এর তফাতটা তোমরা দেখে নিতে পারো এই টপিকটা শেষ হওয়ার পরে ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্কটা রাখবো সো আই শ্যাল তাহলে হ্যাভ দিয়ে দাও আই শ্যাল হ্যাভ আই শ্যাল হ্যাভ কি সারিয়ে নেব আমার গাড়ি তাহলে শ্যাল হ্যাভ এর পরে আমরা অবজেক্ট রাখবো মাই কার শ্যাল হ্যাভ এর পরে আমরা মাই কার কোন জিনিসটা করব কোন জিনিসটা নিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে কিছু করিয়ে নেব সেই জিনিসটার নাম সো আই শ্যাল হ্যাভ মাই কার এবারে ভার্বটা হবে সারানো সারানোর ভার্ব কি রি 
repaired p a i r e d ei bhag ta sob shomoy third form rakhbe repaired i shall have my car repaired ebare jodi boli mechanic ke diye ba kono sarai wala ke diye ami sariye nebo so by diye ami sei naam ta rakhbo chhele ti ke diye ami gari ta sariye nebo by the boy okay je kono upaye amar sathe dekha koro ta na hole das so cholo dekha koro eta amra ektu onno rokom bhabe likhi dekha koro tale ami bolbo meet me meet me amar sathe dekha koro meet me ओके ये बारे जे कोनो उपाय आमी ये खाने लीक बो लेखर पड़े और और माने अथवा बताना होले आमी रेगे जाबो I will आमी ये खाने एपोस्ट्रोबी डबल एल और तब शॉर्ट एंड कोडे लिखे ची I एपोस्ट्रोबी डबल एल I will I will get angry I will get angry आमी रेगे जाबो with you तुम्हार ओपोरे सो so, एकाने अमी ए फेस्टा लिखो जेकोनो उपाय ताहोले अमरा एकाने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छोए धारोने सेंटेंस देखलाम विभिन्नो टाइप्स तुमरा हो ए एक ता सेंटेंस फॉलो कोरे आरो और एक सेंटेंस मेक कोरते पारो ए ही भावे तो चलो एकाने अमरा जेकोनो उपाय बोलते ताहोले की बोल बो दे विल कम C R W K crook তাহলে আমি আন্ডারলাইন করে দিলাম এই বাই হুক অর বাই ক্রুক এটার মানে হলো যে কোনো উপায় যে কোনো উপায় এটা করো যে কোনো উপায় ওটা করবে যে কোনো উপায় এটা করেছিলাম যে কোনো উপায় আমরা যে কোনো উপায়ে বলতে আমরা এই ফ্রেজটা তাহলে রাখব ইউ মাস্ট ডু দিস ওয়ার্ক বাই হুক অর বাই ক্রুক তাহলে এটাও বলতে পারো ইউ মাস্ট ডু দা দিস ওয়ার্ক বাই হুক অর বাই ক্রুক আবার এখানে আমরা এই ফ্রেজটা প্রথমেও লিখতে পারি এরকম বাই হুক অর বাই ক্রুক কমা যদি এই ফ্রেজটা যে কোনো উপায়ে বাই হুক অর বাই ক্রুক এই ফ্রেজটা যদি প্রথমে লেখো তাহলে একটা কমা রাখবে এরকম এটাও सेम ভাবে আমরা প্রথমে রাখতে পারি বাই হুক অর বাই ক্রুক कॉमा दिए ही शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश जेकोनो उपाय तार इंग्लिशी शिक्षा उचित चिलो। I shall have my car repaired। आमी आमार दारी शारीये ने बो। By hook or by crook। Full stop। Meet me। तारे आवश्यक देखा करो। By hook or by crook। যে কোনো উপায় আমার সঙ্গে দেখা করো মিট মি বাই হুক অর বাই ক্রুক অর আই উইল গেট অ্যাঙ্গ্রি উইথ ইউ তা না হলে আমি রাগ করব তো লুক অ্যাট দা বোর্ড আমরা এখানে চারটি সেন্টেন্স জাস্ট রেখেছি তোমরা ট্রাই করতে পারো নিজের মত করে সেন্টেন্স মেকও করতে পারো যে কোনো উপায়ে এখানে এসো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও এই চারটি সেন্টেন্স তোমার যে কোনো উপায়ে গরীবদের সাহায্য করা উচিত ছিল যে কোনো উপায়ে তার সত্যিটা বলা দরকার ছিল সে যে কোন উপায়ে বইটি কিনবে সো আজ এই পর্যন্ত অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাও আজকের টপিক থেকে কি শিখলে সো টিল দেন লাইফ নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে একটা নতুন টপিক নিয়ে বাই বাই